Hello everyone, welcome back. It's me again, Lorna Hermosilia. I'm so excited to share with you guys my sticky rice recipe. So for today's video, I will going to make Biko Ube Diema. And here's how to do it. Five cups of our glutinous rice. Cup ng rice cooker po ang aking ginamit. Puhugasan po muna natin yung ating malagkit na bikas or yung ating glutinous rice. Six cups of water po sa bao. At isasaing na po natin. Meron pa tayo dito 2 cups ng ating coconut milk. So, ilalagay po muna natin ito sa kawali. Dito po kasi tayo gagawa ng latik. So, hintayin po muna natin itong kumulo. Tapos gagawa po tayo ng latik. So, ayan. Kumukulo na po yung ating gata. Haluin lang po natin. Ayan nyo lang po guys na mamuo yan ha. Dahil yan po talaga ang kailangan natin. So ayan, nahayaan lang po natin itong kumulo. Ayan. So nakikita niyo po bang nasa gilid na yan? Ayan, ayan, ayan. So ayan po yung ating latik. Oh. Namumuo na po siya. So huwag nyo na po itong titigilan sa paghahalo ha. Dahil pwede po itong matutong sa ilanin. So, alalay lang po ng apoy dito. Medium to low fire. Ayan. So, ayan po. Unti-unti na po siyang nagbubuo. ba? Hintayin lang po natin na maging golden brown po ito. So, make sure po na hindi po masusunog to ha dahil medyo mapait po ito kapag ito ay nasunog. Ayan guys, o. Oh. Ayan, ito, ito, ito. Ayan, diba? Malapit na. It's now becoming golden brown. Ayan. So, ang ginagamit ko po guys na sandok ay ito. Dahil kapag malambok po na sandok ang gagamitin nyo, hindi po maano yung pati yung ilalim kasi medyo naninigas po yung sa ilalim dahil parang natututong. Kaya mas matigas po dapat ang gamitin ninyong sandok. Ayan yung oil niya. Tumalabas yung oil niya. Ayan. Tapos yung ating pinakatoppings mamaya ay ito pong latik. Tawag po kasi nito sa Bisaya or sa Waray ay lunok. <laughs> lunok 
po sa waray ha, hindi lunok. Iba po yung meaning ng lunok sa Tagalog at saka sa waray. So ayan, pag ganito po, ganito, hindi pa po yan ha. Kailangan po yung medyo pinaka brownish na po talaga siya. So, kasi meron pa po kasi siyang puti-puti. Medyo maputi po siya ng konti pa. So, hindi pa po yan yung ating consistency. Mas masarap po dito guys yung medyo crispy. Turn off na po natin yung ating kalan. Ayan, luto na po yung ating pinakaluno o latik. Ang sarap po niyan. Tapakin. So, yung ating oil po kanina ay dinagdagan lang, dinagdagan lang po natin ng 1 cup ulit ng ating coconut milk. Hintayin lang po natin ulit itong kumulo. Tapos mamaya po ilalagyan din po natin siya ng sugar. Kumukulo na po yung ating kaninang um, one cup ng ating gata at saka yung ating po kaninang oil na galing doon po sa ating ginawang latik. No? Ilalagay na po natin yung ating one and a half cup ng ating brown sugar. So, we're gonna stir it constantly hanggang po sa mag-caramelized na po itong ating mixture. At this time, may ilalagay na po natin itong ating sticker rice. So, haluin lang po natin ang mabuti hanggang sa maging well-coated na po yung ating sick rice sa ating latik. So, ayan. Maglalagay lang po tayo ng isang kutsara po ng ating margarine. Ayan. Para maging pantay po yung lasa, no? Tsaka hindi po siya nakakaumay kapag meron po siyang margarine. Mas masarap po. So, ito po ang aking talagang secret ingredients kapag nagluluto po ako ng bigo. Nahaluin lang po natin para malusaw po at mahalo po ng mabuti yung ating uh, margarine dyan sa ating bigo. Ayan, super sticky na po siya. Ililipat na po natin to sa ating container.
we have here our 390 grams ng ating ube condensed creamer. Ang ingi ng asa ko guys. Tapos yung ating three eggs. Now, may I present to you our Biko Ube Diema. Ooh! Mmm! Sarap ng amoy! If you like this recipe, don't forget to like this video and don't forget to subscribe this channel. Hit nyo na din po yung notification bell so that you won't miss any of my yummy videos. Ito pong muli si Lori Hermosilia na nagsasabing ang mga bagay-bagay. Inipag-aaralan niya. Basta, May chaga ka lang. Thank you so much guys for watching. I'll see you in our next video. Bye! Ingat po kayong lahat. Kain na na! Ah, naratinig niyo po. Naiingit yung aking dog. Ayan. Thanks.